அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈஸி லெக்சர் சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது நாம் இன்றைக்கி மல்டிப்ளெக்ஸரில் லோ அண்ட் மல்டிப்ளெக்ஸர்லேருந்து ஹை அண்ட் மல்டிப்ளெக்ஸரை எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஃபோர் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் எயிட் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் சிக்ஸ்டின் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் தேர்ட்டி டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் இந்த மல்டிப்ளெக்ஸர் சொல்ல டிசைன் எல்லாமே சின்ன சின்ன மல்டிப்ளெக்ஸர் வச்சு ஓகே எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் போது இது வந்து கேட் எக்ஸாமில் இந்த ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாம் இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபோர் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் யூஸிங் டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபோர் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸரை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு நாலு இன்புட்டு தேவைப்படுது அதே மாதிரி ஒரு அவுட்புட் இருக்கும் தென் ரெண்டு செலக்ட் லைன் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இங்கே டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸரை வச்சு அதை டிசைன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸரில் ரெண்டு இன்புட் இருக்கும் ஒரே ஒரு செலக்ட் லைன் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ நமக்கு தேவைப்படுறது ரெண்டு செலக்ட் லைன் ஆனால் இங்கே ஒரே ஒரு செலக்ட் லைன் தான் இருக்குது ஸோ டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸரை எந்த மல்டிப்ளெக்ஸரை டிசைன் பண்ண போகிறோமோ அதில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் செலக்ட் லைன்ஸ் இருக்கோ அத்தனை லேயர் ஆஃப் மல்டிப்ளெக்ஸஸ் நமக்கு தேவை ஒவ்வொரு லேயரையும் ஒவ்வொரு லேயர்லேயும் அந்த மல்டிப்ளெக்ஸரோட கவுண்ட் வந்து நமக்கு இருக்கிற இன்புட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தென் ஒவ்வொரு லேயரில் உள்ள மல்டிப்ளெக்ஸரோட அவுட்புட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு ரெண்டு செலக்ட் லைன் தேவைப்படுறதுனால நமக்கு ரெண்டு லேயராக இந்த டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸரை அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு லேயரில் எத்தனை மல்டிப்ளெக்ஸர் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு நாலு இன்புட் தேவைப்படுது ஸோ நாலு இன்புட் லைன் தேவைப்படுறதுங்கிறதுனால இந்த டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் ஒரு டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸரில் ரெண்டு இன்புட் லைன் எடுத்துக்கும் அப்போ நமக்கு ரெண்டு டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் தேவைப்பட்டால் அந்த நாலு இன்புட் லைனை நமக்கு அங்கே கனெக்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் இதுக்கு ரெண்டு இன்புட் ஒரு அவுட்புட் ஒரு செலக்ட் லைன் தென் அடுத்ததாக ஒரு டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் அதுலேயும் அதே மாதிரி ரெண்டு இன்புட் ஐ நாட் ஐ ஒன் ஒரு அவுட்புட் தென் ஒரு செலக்ட் லைன் எஸ் நாட் ஓகே ஸோ இதுதான் டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸரோடது இது ஒரு லேயர் இந்த ஒரு லேயரில் இந்த ஃபஸ்ட் லேயரில் நமக்கு நாலு இன்புட் இன்புட் கொடுக்குறது மாதிரியான ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் கிடச்சிச்சு இப்போது அடுத்த லேயர் நமக்கு போனோம் அடுத்த லேயரில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் லேயரில் ஒவ்வொரு மல்டிப்ளெக்ஸர்லேருந்தும் நமக்கு ஒவ்வொரு அவுட்புட் கிடைக்குது ஸோ அடுத்த லேயரில் மறுபடியும் ஒரு டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் நம்ம பிளேஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு அவுட்புட்டையும் அந்த மல்டிப்ளெக்ஸருக்கு புதுசாக பிளேஸ் பண்ணக்கூடிய அடுத்த லேயரில் உள்ள ஒரு மல்டிப்ளெக்ஸருக்கு ஒரு டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸருக்கு நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்க முடியும் ஸோ அடுத்த லேயரில் நமக்கு ஒரே ஒரு டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் தேவைப்படுது ஓகே ஸோ ஐ நாட் ஐ ஒன் ஒரு செலக்ட் லைன் இருக்கும் இந்த மல்டிப்ளெக்ஸரில் ஓகே ஸோ இப்போ கனெக்ஷன் வந்து நம்ம எப்படி கொடுக்குறோம் ஃபஸ்ட் லேயரில் இருக்கிற ரெண்டு டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸரில் இருந்தும் நமக்கு அடுத்த லேயரில் இருக்கிற ஒரு டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸருக்கு கனெக்ஷன் இங்கேருந்து ஐ ஒன்க்கும் இங்கேருந்து ஐ நாட்டுக்கும் நம்ம கொடுத்தாச்சு இப்போது இந்த நாலு இன்புட் எப்படி நமக்கு அரேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு நாலு இன்புட் ஐ நாட் ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ அரேஞ்ச் ஆகிடுச்சு தென் இந்த செலக்ட் லைன் நமக்கு ரெண்டு செலக்ட் லைன் தேவைப்படுது இல்லையா அந்த ஸோ ஃபஸ்ட் லேயரில் இருக்கிற இந்த ஒரு மல்டிப்ளெக்ஸரோட செலக்ட் லைன் தென் ஃபஸ்ட் லேயரில் இருக்கிற இன்னொரு மல்டிப்ளெக்ஸரோட செலக்ட் லைன் ரெண்டையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் இப்போது செலக்ட் லைன் தான் நமக்கு முக்கியம் ஒரு ஃபோர் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு செலக்ட் லைன் தேவைப்படுது ஓகே அது என்னெல்லான்னா எஸ் ஒன் எஸ் நாட் இதில் இந்த எஸ் நாட் அப்படிங்கிறது சாரி ஆ எஸ் நாட்டுங்கிறது எல்எஸ்பி எஸ் ஒன்ங்கிறது எம்எஸ்பி ஸோ இப்படி நம்ம வந்து லோ அண்ட் மல்டிப்ளெக்ஸர் மூலமாக ஒரு ஹையர் அண்ட் மல்டிப்ளெக்ஸரை சூஸ் பண்ணச்சில் எப்போவுமே கடைசி லேயரில் என்ன மல்டிப்ளெக்ஸர் இருக்கோ அதுவும் தான் ரொம்ப முக்கியமான மல்டிப்ளெக்ஸர் ஸோ அந்த மல்டிப்ளெக்ஸருக்கு நம்ம செலக்ட் லைனோட மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட்டை நம்ம அசைன் பண்ணண
ஐ ஒன் சூஸ் ஆகும் ஒன் ஜீரோனா ஐ டூ சூஸ் ஆகும் ஒன் ஒன்னா ஐ த்ரீ சூஸ் ஆகும் ஸோ செலக்ட் லைன்ஸில் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் இருக்குச்சுல அந்த கரஸ்பாண்டிங்கான இன்புட் லைன்ஸ் வந்து நமக்கு அவுட்புட் லைனில் கிடைக்கும் இதை மாற்றி கொடுத்தாலும் இது மல்டிப்ளெக்ஸராக ஆக்ட் ஆகுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக மல்டிப்ளெக்ஸராக தான் ஆக்ட் ஆகும் ஆனால் நம்ம எதிர்பார்க்குற அந்த டிசைன் கிடைக்காது ஓகே ஸோ அந்த டிசைன் கிடைக்கணும் நம்ம எதிர்பார்க்குற டிசைன் கரெக்டான மல்டிப்ளெக்ஸர் டிசைன் கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம செலக்ட் லைன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் கொடுக்கணும் முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா அந்த கடைசி லேயரில் இருக்கிற மல்டிப்ளெக்ஸருக்கு நம்ம வந்து செலக்ட் லைனோட மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் வந்து அசைன் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அந்த வகையில் இப்போது அசைன் பண்ணுறோம் இங்கே எஸ் நாட்டும் தென் இந்த இடத்துல எஸ் ஒன்றும் அசைன் பண்ணுறோம் ஸோ நமக்கு இது வந்து இந்த கம்ப்ளீட் பிளாக்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் க்ராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸராக ஆக்ட் ஆகுது ஸோ நாலு இன்புட் ஒரு அவுட்புட் வித் டூ செலக்ட் லைன்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபோர் க்ராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸராக இது ஆக்ட் ஆகுது ஃபோர் இன்புட்ஸ் ஒன் அவுட்புட் ஆக்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்தது எயிட் க்ராஸ் ஒன் பார்ப்போம் இதையும் நம்ம டூ க்ராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் மூலமாக தான் டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ மறுபடியும் எயிட் க்ராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸருக்கு நமக்கு எயிட் இன்புட்ஸ் இருக்குது ஒரே ஒரு அவுட்புட் தான் இருக்குது மூணு செலக்ட் லைன்ஸ் இருக்குது ஓகே இதே இது டூ க்ராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு செலக்ட் லைன் தான் இருக்குது நம்ம டூ க்ராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் யூஸ் பண்ணி தான் கம்ப்ளீட்டாக டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு மூணு செலக்ட் லைன் தேவைப்படுறதுங்கிறதுனால மூணு லேயரில் நம்ம டூ க்ராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு லேயர்லையும் எத்தனை எத்தனை மல்டிப்ளெக்ஸர் வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்புட்டை பொறுத்து தெரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் லேயரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எட்டு இன்புட் கொடுக்க போகிறோம் ஒரு டூ க்ராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் வந்து ரெண்டு இன்புட் எடுத்துக்கும் அப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட் லேயரில் நாலு டூ க்ராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் தேவைப்படுது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நாலு டூ க்ராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் தேவைப்படுது அடுத்த லேயரில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஃபஸ்ட் லேயரில் நமக்கு நாலு அவுட்புட் கிடைக்கிது ஏன்னா நாலு டூ க்ராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த நாலையும் அடுத்த லேயரில் இருக்கிற டூ க்ராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸருக்கு கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அடுத்த லேயரில் ரெண்டு டூ க்ராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் தேவைப்படுது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு டூ க்ராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் தேவைப்படுது இப்போ இதில் இருந்து இந்த லேயர்லேருந்து வரக்கூடிய ரெண்டு அவுட்புட்டை நம்ம அடுத்த லேயரில் ஒரே ஒரு டூ க்ராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸருக்கு மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மூணு லேயர் கிடச்சிருக்கு இந்த மூணு லேயர்லேயும் நமக்கு என்ன பண்ணிடலாம் செலக்ட் லைன்ஸ் சூஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே ஒரு செலக்ட் லைன் இங்கே ஒரு செலக்ட் லைன் இங்கே ஒரு செலக்ட் லைன் ஸோ இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் அதுக்கு காமனான ஒரு செலக்ட் லைன் எடுத்துக்கலாம் தென் இந்த நாலு மல்டிப்ளெக்ஸரில் இருக்கிற செலக்ட் லைன்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணி அதில் ஒரே ஒரு செலக்ட் லைன் கொடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கனெக்ஷன் பார்த்துருவோம் ஒவ்வொரு லேயர்லேருந்தும் அடுத்த லேயரில் இருக்கிற மல்டிப்ளெக்ஸருக்கு கனெக்ஷன் எப்படி போகுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் லேயர்லேருந்து செகண்ட் லேயருக்கு எப்படி கனெக்ஷன் போகுது தென் செகண்ட் லேயர்லேருந்து தேர்ட் லேயரில் இருக்கிற மல்டிப்ளெக்ஸருக்கு கனெக்ஷன் இப்படி போகுது ஓகே இப்போது நம்ம ஒவ்வொரு லேயரில் இருக்கிற டூ க்ராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸரோட செலக்ட் லைன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் லேயரில் உள்ளதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்த செகண்ட் லேயரில் இருக்கிற செலக்ட் லைன்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் ஓகே இப்போது எயிட் க்ராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு மூணு செலக்ட் லைன்ஸ் தீ இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த மூணு செலக்ட் லைன்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தோன்னா எஸ் டூ எஸ் ஒன் எஸ் நாட் ஓகே இதில் செலக்ட் லைன்ஸோட மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் எஸ் நோ எஸ் டூ ஓகே அடுத்தது இம்பார்ட்டண்டான பிட்டு எஸ் ஒன் தென் அதுக்கடுத்தது லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் தான் எஸ் நாட் ஓகே ஸோ இந்த மல்டிப்ளெக்ஸர் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இது தான் ஒரு முக்கியமான மல்டிப்ளெக்ஸர் ஏன்னா இது தான் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் இருக்குதுங்கிறதுனால இதோட செலக்ட் லைன் நம்ம எஸ் டூ அப்படின்னு மோஸ்ட் செலக்ட் லைனோட எம்எஸ்பி தான் இங்கே அசைன் பண்ணணும் ஸோ அடுத்த லேயர்களுக்கு நம்ம எஸ் ஒன் அசைன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த லேயரில் உள்ளதுக்கு நம்ம எஸ் நாட் அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம செலக் செலக்ட் லைன்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எஸ் நாட் எஸ் ஒன் எஸ் டூ ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு எயிட் க்ராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸராக ஆக்ட் ஆகுது எயிட் இன்புட் ஐ நாட் ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஐ ஃபோர் ஐ ஃபைவ் ஐ சிக்ஸ் ஐ செவன் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து எயிட் இன்புட்ஸ் ஒரு அவுட்புட் எயிட் க்ராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் நம்ம வந்து டூ க்ராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர்
அப்போது இந்த ஃபோர் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸரை நம்ம எத்தனை லேயரில் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு லேயரில் அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஒரு லேயரில் ரெண்டு செலக்ட் லைன் அடுத்த லேயரில் ரெண்டு செலக்ட் லைன் ஸோ ஃபோர் நாலு செலக்ட் லைன் நமக்கு இப்படி அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு லேயரில் எத்தனை ஃபோர் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இப்போ டிசைன் பண்ண போகிறது சிக்ஸ்டின் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் ஸோ சிக்ஸ்டின் இன்புட் லைன்ஸ் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு ஃபஸ்ட் லேயரில் நாலு ஃபோர் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் நம்ம பிளேஸ் பண்ண வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் லேயரில் நம்ம ஃபோர் ஃபோர் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் நமக்கு ஐ நாட் டு ஐ ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்புட் லைன்ஸை இப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அடுத்த லேயரில் பார்த்தோம்னா நமக்கு இங்கேருந்து நாலு அவுட்புட் கிடைக்கிது ஸோ அடுத்த லேயரில் ஒரே ஒரு ஃபோர் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் இருந்தால் போதும் இதில் இருக்கிற அவுட்புட் எல்லாம் அதுக்கு இன்புட்டாக நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இப்படி கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஓகே தென் இதில் கனெக்ஷன் நம்ம பார்ப்போம் ஒவ்வொரு அவுட்புட் லைன்லேருந்தும் அடுத்த லேயரில் உள்ள மல்டிப்ளெக்ஸுக்கு இன்புட் லைனுக்கு எப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது செலக்ட் லைன்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் வச்சு தான் டிசைன் பண்ணோம் அதில் ஒரே ஒரு செலக்ட் லைன் தான் இருக்குது அதனால் பிரச்சனை இல்லை இங்கே வந்து ஒரு செக் பாயிண்ட் இருக்குது ஓகே என்னென்னா இந்த ஃபோர் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸரில் செலக்ட் லைனில் இந்த எஸ் ஒன் இருக்கு இல்லையா அந்த எஸ் ஒன் தான் எம்எஸ்பி இந்த எஸ் நாட் தான் எம்எஸ்பி அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம சிக்ஸ்டின் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸரோட செலக்ட் லைனில் உள்ள எம்எஸ்பி எல்எஸ்பி அசைன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா சிக்ஸ்டின் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸருக்கு நாலு செலக்ட் லைன் இருக்குது என்ன இல்லைனா எஸ் த்ரீ எஸ் டூ எஸ் ஒன் எஸ் நாட் இதில் மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் டூ பிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா எஸ் ஓகே இந்த எஸ் த்ரீ எஸ் இந்த மல்டிப்ளெக்ஸருக்கு தான் நம்ம கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் இந்த எஸ் த்ரீ எங்கே கனெக்ஷன் கொடுக்கணும்னா எஸ் நாட் இந்த இடத்துல கனெக்ஷன் கொடுக்கணுமானா இங்கே கனெக்ஷன் கொடுக்கற கூடாது இது தப்பாயிரும் ஓகே ஸோ எங்கே கனெக்ஷன் கொடுக்கணும்னா இந்த ரெண்டு செலக்ட் லைனில் எஸ் ஒன் எஸ் நாட் இந்த ரெண்டு செலக்ட் லைனில் எஸ் ஒன் தான் எம்எஸ்பி ஸோ எஸ் த்ரீயை இந்த எஸ் ஒன்ங்கிற லைனுக்கு தான் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி எஸ் டூவை இந்த எஸ் நாட்டுக்கு தான் கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ இப்படி நம்ம மாற்றி கொடுத்தாலும் கரெக்டாக தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் பட் நமக்கு தேவையான அந்த ரிக்வயர்ட் அவுட்புட் ரிக்வயர்ட் டிசைன் கிடைக்காது இதே மாதிரி என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே ஃபஸ்ட் லேயரில் இருக்கிற எஸ் ஒன் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் தென் எஸ் நாட் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிடும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த எஸ் ஒன் எஸ் நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் ஒன் தான் எம்எஸ்பி இங்கே நமக்கு சிக்ஸ்டின் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸரில் இருக்கிற எஸ் ஒன் எஸ் நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் ஒன் தான் எம்எஸ்பி ஸோ அந்த எஸ் ஒன்று இங்கே கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் எஸ் நாட் எல்எஸ்பி இங்கே கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் ஓகே ஸோ இப்படி தான் நமக்கு கனெக்ஷன் இருக்க போது வாங்க பார்ப்போம் ஓகே ஸோ எஸ் த்ரீ எஸ் டூ அடுத்தது ஃபஸ்ட் லேயரில் இருக்கிற எஸ் ஒன் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஓகே எஸ் நாட் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி இதில் ரெண்டு லைன் வெளியே எடுத்தாச்சு அதுக்கு நம்ம சிக்னல் எஸ் ஒன் எஸ் நாட் கரெக்டாக அசைன் பண்ணிடும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இது நம்ம ரீட் பண்ணோன்னா செலக்ட் லைன்ஸை ரீட் பண்ணோன்னா எப்படி வருதுன்னா எஸ் நாட் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ அந்த ஆர்டரில் வரல எஸ் ஒன் எஸ் நாட் எஸ் த்ரீ எஸ் டூ இந்த ஆர்டரில் வந்திருக்கு ஸோ இங்கே தான் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸோ அதனால தான் நம்ம இதை சொன்னோம் இந்த இடத்துல நமக்கு எது எம்எஸ்பியோ செலக்ட் லைனில் எது எல்எஸ்பியோ அதை பார்த்து கரெக்டாக அலாட் பண்ணணும் அப்படி அலாட் பண்ணால் தான் ஜீரோ 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 இருக்கச்சில் ஐ நாட்டும் ஒன் 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 இருக்கச்சில் ஐ ஃபிஃப்டினும் நமக்கு கிடைக்கும் இதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த கரஸ்பாண்டிங் செலக்ட் லைனில் இருக்கிற வேல்யூக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு தேவையான தேவையான இன்புட் லைன் வந்து நமக்கு அவுட்புட்டில் சிக்னல் அவுட்புட்டில் சிக்னலாக கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு இது சிக்ஸ்டின் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இது எல்லாமே சிக்ஸ்டின் இன்புட் இது எல்லாமே சிங்கிள் அவுட்புட்டில் நமக்கு கிடைக்குது ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ சிக்ஸ்டின் கிராஸ் ஒன் யூஸிங் ஃபோர் கிராஸ் ஒன் டிசைன் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ தேர்ட்டி டூ கிராஸ் ஒன் யூஸிங் ஃபோர் கிராஸ் ஒன் அண்ட் டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ தேர்ட்டி டூ கிராஸ் ஒன் முழுக்க முழுக்க ஃபோர் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸில் டிசைன் பண்ண முடியுமானா கண்டிப்பாக முடியாது என்ன ரீசன்னா நமக்கு தேர்ட்டி டூ இன்புட் தேவைப்படுறதுங்கிறதுனால அந்த டூ பவர் ஃபைவ் ஈ
ஓகே ஸோ நாலு செலக்ட் லைனுக்கு ரெண்டு லேயரில் இருக்கிற ஃபோர் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்த ஒரே ஒரு செலக்ட் லைனுக்கு நம்ம ஒரு டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் லேயர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படி யூஸ் பண்ணால் தான் இந்த தேர்ட்டி டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் நமக்கு டிசைன் பண்ண முடியும் ஸோ தேர்ட்டி டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸரை நம்ம காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபோர் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் அண்ட் டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸரில் டிசைன் பண்ணலாம் டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் லேயரில் நமக்கு ஃபோர் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் எத்தனை இருக்கணும் அப்படின்னா இங்கே தேர்ட்டி டூ கிராஸ் ஒன்னால் தேர்ட்டி டூ இன்புட் லைன்ஸ் தேவைப்படுது ஓகே ஸோ ஃபோர் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் வந்து நாலு இன்புட் எடுத்துக்கும் அப்போது நமக்கு எட்டு ஃபோர் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் தேவைப்படுது ஃபஸ்ட்டு லேயரில் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எட்டு மல்டிப்ளெக்ஸர் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ நடுவில் உள்ள மல்டிப்ளெக்ஸர் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கோம் டாட் டாட்டை வச்சு ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கிறோம் பட் அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஐ நாட் டூ ஐ தேர்ட்டி ஒன் ஸோ தேர்ட்டி டூ இன்புட் லைன்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இங்கே வந்து எட்டு ஃபோர் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் இருக்கிறதுனால இந்த ஃபஸ்ட் லேயர்லேருந்து நமக்கு எட்டு அவுட்புட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த எட்டு அவுட்புட்டை அடுத்த லேயருக்கு கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அடுத்த லேயர்லேயும் ஃபோர் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே எட்டு இன்புட் இருக்கிறதுனால அடுத்த லேயரில் ரெண்டு ஃபோர் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ரெண்டு ஃபோர் கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த இந்த லேயரில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு அவுட்புட் கிடச்சிருக்கு ஒன் டூ ஸோ அடுத்த லேயரில் நம்ம ஒரே ஒரு டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் யூஸ் பண்ணால் போதும் ஓகே ஒரே ஒரு டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இதுக்கு கனெக்ஷன் இப்படி கொடுத்துட்றோம் ஒவ்வொரு அவுட்புட்டை ஒவ்வொரு மல்டிப்ளெக்ஸர் முந்தின லேயரில் இருக்கிற மல்டிப்ளெக்ஸரை அடுத்த லேயரில் இருக்கிற மல்டிப்ளெக்ஸருக்கு கரஸ்பாண்டிங் லைனில் நம்ம வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துட்றோம் ஓகே தென் இப்போ செலக்ட் லைன்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் செலக்ட் லைன்ஸில் இங்கே தேர்ட்டி டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸரை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் ஃபைவ் ச ஃபைவ் பிட் செலக்ட் லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஃபைவ் பிட் செலக்ட் லைன்ஸ் என்னெல்லான்னா எஸ் ஃபோர் எஸ் த்ரீ எஸ் டூ எஸ் ஒன் எஸ் நாட் இந்த எஸ் ஃபோர் தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பிட்டு ஓகே மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் அதை இந்த முக்கியமான மல்டிப்ளெக்ஸருக்கு தான் அசைன் பண்ணுறோம் எப்போவுமே லாஸ்ட் லேயரில் இருக்கிற மல்டிப்ளெக்ஸர் தான் முக்கியமான மல்டிப்ளெக்ஸர் ஸோ இங்கே ஒரே ஒரு செலக்ட் லைன் தான் இருக்குது ஓகே ஸோ அந்த வகையில் எஸ் ஃபோரை இங்கே அசைன் பண்ணிடுறோம் இப்போ அடுத்த லேயரில் பார்த்திங்கன்னா எஸ் ஒன் எஸ் நாட் எஸ் ஒன் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் எஸ் நாட் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் இங்கே ரெண்டு செலக்ட் லைன் இருக்குது ஸோ அடுத்த ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான செலக்ட் லைன் பார்த்திங்கன்னா எஸ் த்ரீ எஸ் டூ எஸ் த்ரீயே எஸ் ஒன்னுக்கும் எஸ் டூவை எஸ் நாட்டுக்கும் அசைன் பண்ணால் தான் இது கரெக்டான மல்டிப்ளெக்ஸராக ஃபங்க்ஷன் ஆகும் இதே மாதிரி தான் அடுத்த லேயருக்கு இருக்கிற எஸ் ஒன் எஸ் நாட்டையும் நம்ம இங்கே கரஸ்பாண்டிங்காக பார்த்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோன்னு பார்ப்போம் இங்கே எஸ் ஃபோர் அலாட் ஆகிடுச்சு அடுத்த லேயரில் ஓகே தென் இந்த லேயரில் இருக்கிற எஸ் ஒன் எஸ் நாட் எல்லாம் நம்ம சேர்ந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் எஸ் ஒன் எஸ் நாட் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ எஸ் ஒன்ங்கிற லைனுக்கு எஸ் த்ரீ கொடுக்குறோம் எஸ் நாட்ங்கிற லைனில் எஸ் டூ கொடுக்குறோம் எஸ் ஒன்ங்கிற லைனில் எஸ் த்ரீ கொடுத்தாச்சு எஸ் நாட்ங்கிற லைனில் எஸ் டூ கொடுத்தாச்சு இப்போ அடுத்த லேயரில் இருக்கிற எஸ் ஒன் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறோம் எஸ் நாட் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ எஸ் ஒனுக்கு எஸ் ஒன்னும் எஸ் நாட்டுக்கு எஸ் நாட்டும் நம்ம கொடுக்குறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து தேர்ட்டி டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸராக ஆக்ட் ஆகும் என்ன ரீசன்னா இதில் நமக்கு தேர்ட்டி டூ இன்புட் இருக்குது தென் ஃபைனல் அவுட்புட்டாக ஒரே ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கிது ஸோ இது தேர்ட்டி டூ கிராஸ் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸராக நம்ம அசைன் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ மூலமாக எந்த ஹை எண்ட் மல்டிப்ளெக்ஸராக இருந்தாலும் நம்ம லோ எண்ட் மல்டிப்ளெக்ஸர் மூலமாக டிசைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடச்சிருக்கோம்னு நீ நம்புகிறேன் இது தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க மறக்காமல் ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்